আপনার মেনু সম্পর্কে পরিচয় হয় ফাইন্ড ওয়ার্কে গেলে এইখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ওয়ার্ক লিস্ট আসবে যে আপনি কি ধরনের কাজ করবেন সেটা আসবে সো যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো কাজ আপনি খুঁজে নেই সেহেতু কোনো কাজ আসবে না আর এইখানে প্রপোজাল শূন্য অ্যাভেলেবেল কানেক্টস আপনার নতুন অবস্থায় সিক্সটি কানেক্ট থাকবে ওরা আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাপ্রুভ করার পরে সো অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করার আগ পর্যন্ত এখানে জিরো অ্যাভেলেবেল কানেক্ট থাকবে অর্থাৎ আপনি এখন কোনো জবে পোস্ট করতে পারবেন না আপনি যদি এইখানে লোগো ডিজাইন লেখে সার্চ করেন লোগো ডিজাইন দেখেন কত কাজ চলে আসছে সো নিড এ টি শার্ট ডিজাইনার অ্যান্ড স্মল লোগো টেক্সট ক্রিয়েটার ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টিং জব তারপর হচ্ছে ব্যানার গ্রাফিক্স ক্রিয়েটার লোগো নিউ ওয়েবসাইট অ্যান্ড ব্র্যান্ড ওকে আমি এটাতেই যাই দেখি কি অবস্থা ক্রিয়েটের লোগো আমি এখন কিছু কথা বলতে যাচ্ছি যে যখন কোনো কাজের জন্য আমি বিট করতে যাব তখন অবশ্যই আমাকে ডিটেলস পরে নিয়ে আমি এই কাজের জন্য যোগ্য কি না এই কাজের জন্য যোগ্য কি না এটা নিজে এনশিওর হয়ে কনফার্ম হয়ে দেন আমি এটা বিট করতে যাব আগে আমি ক্লিয়ারলি পড়ব ডিটেলস যে ডিটেলস আমার সাথে যাচ্ছে কিনা আমি পারবো কিনা উই আর লুকিং ফর অ্যান এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড প্রফেশনাল টু ক্রিয়েট এ লোগো ফর নিউ ব্র্যান্ড হুইজ ডিটেলস ইন কোয়েট রিকোয়েস্ট ফর কনস্ট্রাকশন প্রফেশনালস ওরা একজন ট্যালেন্টেড প্রফেশনাল লোগো ডিজাইনার চাচ্ছে দ্য ব্র্যান্ড অলসো হ্যাজ সাব ব্র্যান্ড ওর চিলড্রেন হুইচ উইল ফিচার দ্য সেম লোগো বাট উইথ এ ডিফারেন্ট নেম আওয়ার ব্র্যান্ড ফোকাস অন অল কনস্ট্রাকশন প্রফেশনালস র্যাগিং ফ্রম রুফিং ভায়া উইন্ডো রিপ্লেসমেন্ট অর টু বাথরুম রেনোভেশন ইট ইস দ্য সাব ব্র্যান্ড অনলি ফোকাস অন দ্য অন অন ওয়ান স্পেসিফিক টাইপ অফ প্রফেশনালস লাইক ইজি রোফার্স প্রিফারেন্স কালার চয়েস ইজ আপ টু ইউ এইখানে যে ডেসক্রিপশনটা দিছে এইখানে বলে দিচ্ছে এবার প্রিফারেন্সে যে কালার আমার আমার ইচ্ছা মতো আমি নিতে পারবো দ্য বিজনেস ইজ কনস্ট্রাকশন বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন উই ওয়ান্ট টু ফোকাস অন ইয়োলো অর এনিথিং উই ওয়ান্ট টু সি মাল্টিপল কালার দ্য লোগো নিডস টু বি ওয়ার্ম অ্যান্ড ফান উই আর লুকিং ফর মডার্ন ফ্ল্যাট ডিজাইন হুইস ফিটস পারফেক্টলি উইথ দ্য ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড লোগো ডিজাইন স্টাইল অফ টুডে দ্য লোগো নিডস টু বি হরিজেন্টালি ওরিয়েন্টেড উই হ্যাড এ লোগো মেড বিফোর বাট উই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস দেয়ার ইয়েট আই হ্যাভ অ্যাটাচ ইট অ্যাজ ইন্সপাইরেশন লোগোটা অ্যাটাচ আকারে দিয়ে দিছে ইন্সপাইরেশন মানে দেখে কিছুটা একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য এই ধরনের কিছু হতে পারে এই যে হচ্ছে তাদের ওল্ড বা বর্তমান লোগোটা সো এখন কি বলছে যে একটা নতুন লোগো তৈরি করতে হবে এবার প্রজেক্ট টাইপ দিয়ে দিচ্ছে অন টাইম প্রজেক্ট এইখানে ডিটেলস পড়ার পরে এই লোগোটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমি খুব সহজে ডিজাইন করে দিতে পারবো একটু খুব বেশি সময় লাগবে না কিন্তু আমি পারবো হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর এবার প্রজেক্ট টাইপে আসি প্রজেক্ট টাইপ হচ্ছে অন টাইম প্রজেক্ট এটা একবারই সে প্রজেক্টটা দিয়ে আর পরবর্তীতে আমার সাথে কাজ করবে না নাও করতে পারে তবে এইখানে কি হয়েছে যে কাজটা কি ফিক্স না আওয়ারলি প্রথমে শুরুতে চলে আসে এটা হচ্ছে আওয়ারলি একটা জব সো আওয়ারলি জব একটা প্রতি ঘন্টা হিসাবে আপনাকে পে করবে যে আপনি যে কয়েক ঘন্টা আপনার কাজটা করতে লাগবে সেই কয়েক ঘন্টার পে ও করবে তো আপনি পার আওয়ার কত চান সেটা এখানে পে দিতে হবে এক্সপার্ট লেভেল ও একদম এক্সপার্ট লেভেলের ডিজাইনার চাচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট বা এন্ট্রি লেভেলের ডিজাইনার তো হবে না সো লাইক আই এম উইলিং টু পে হায়ার রেটস ফর দ্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স ফ্রিল্যান্সার ও সর্বোচ্চ এক্সপিরিয়েন্স ফ্রিল্যান্সারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ হাই রেট দিতে প্রস্তুত কিন্তু ও প্রফেশনাল এবং ট্যালেন্টেড ডিজাইনার চাচ্ছে
এবার আমরা দেখব স্কিল এখানে স্কিল দিছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন স্কিলটা আমার সাথে আমি কি দেখতে হবে যে এই স্কিলটা আমি কি আমার ইয়ার মধ্যে দিয়েছি কিনা প্রোফাইল দিছি কিনা সো এটা আমার দেওয়া আছে লোগো ডিজাইন এটাও দেওয়া আছে সো স্কিলের সাথে আমার ম্যাচিং হয়েছে এবার প্রিফারেড কোয়ালিফিকেশন জব সাকসেস স্কোর নাইনটি অ্যাটলিস্ট নাইনটি পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট চাইছে যে এমন কেউ বিট করুক যার ও আপওয়ার্কে নাইনটি পার্সেন্ট সাকসেস স্কোর আছে সো আমি যেহেতু একদম নিউ এই মুহূর্তে আমার সাকসেস স্কোর জিরো জিরো পার্সেন্টও না কারণ আমি কোনো কাজই এখনও পাইনি বা বিট করার সুযোগ এখনও আপওয়ার্ক আমাকে দেয়নি সো এই জন্য এটা আমি বিট করতে পারব না ইউ ডো নট মিট দিস কোয়ালিফিকেশন আমার কোয়ালিফিকেশনের সাথে মেলে নি এতক্ষণ ঠিক ছিল এখন এসে ঠিক নেই সো এখনই আমাকে ফেরত চলে যেতে হবে রাইজিং ট্যালেন্ট ইয়েস এটাও আমার সাথে মেলে নি কারণ এই মুহূর্তে আমি একদম এন্ট্রি লেভেলের একজন জিরো লেভেলের আপওয়ার্কের কাছে আমি জিরো লেভেলের একজন ডিজাইনার সো এই কাজটাতে আমি বিট করতে পারবো না এইবার মনে করেন এটাও আপনার সাথে মিলে গেল কারণ এটা তো সে হাই চাইছে সো আপনি যদি এন্ট্রি লেভেলের যে জবগুলো আছে ওইগুলোতে বিট করেন তো প্রথমে আপনাকে ছোটো ছোটো কিছু অ্যামাউন্টের কাজ ধরে আপনার এই জব স্কোর বাড়াইতে হবে জব সাকসেস স্কোর বাড়াইতে হবে আপনি যখন পাঁচ ডলারের দুই ডলার বা দশ ডলারের কয়েকটা কাজ করবেন তখন আপনার ফিডব্যাক ভালো আসবে তখন আপনার স্কোর ভালো হয়ে যাবে তখন আপনি এইসব জবে বিট করতে পারবেন অনায়াসেই সো এইবার যে ব্যাপারটা হয়েছে যে সব কিছু দেখলাম এবার বিট করবো মনে করেন এটাও আমার সাথে মিলে গেছে তো এবার আমি বিট করতে যাবো সাবমিট এ প্রোপোজাল তো আমার প্রোফাইলটা যেহেতু আন্ডার রিভিউ আছে বারো ঘন্টা পরে এটা মোটামুটি দেখা যাবে ভালো মন্দ যা হবার তো তার আগ পর্যন্ত আমি সাব বিট করতে পারবো না তো যেহেতু বিট করতে পারবো না আমার এই যে এখানে লিখে দিয়ে রিকোয়ার্ড কন্টেস্ট টু সাবমিট প্রোপোজাল টু কানেক্ট অ্যাভেলেবল কানেক্ট জিরো সো আমার কানেক্ট আসতে অবশ্যই অ্যাকাউন্টটা সাবমিট হইত মানে অ্যাপ্রুভ হইতে হবে অ্যাপ্রুভ হইলে আমি দুটা কানেক্ট পাব কানেক্ট পাবো অর্থাৎ আমি সাবমিট করার করার সুযোগ পাবো এবার আমি তার মধ্যে আমি যে কোনো পোস্টে তো বিট করতে পারি না যে কোনো জবে তো বিট করতে পারি না কারণ কিছু জব থাকবে যে কিছু ক্লায়েন্ট থাকবে যারা আপনাকে কাজ দিবে মানে পোস্ট করবে কিন্তু সহজে হায়ার করবে না ঝোলাই রাখবে একই পোস্ট কয়েকবার করে হয়তো একজনকে হায়ার করলো তো এই ধরনের অনেক ঝামেলা থাকে যে বা পেমেন্ট ঠিক মতো দিবে না এই ধরনের অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে এই বিষয়গুলো দেখার জন্য ক্লায়েন্ট কত ভ্যারিফাইড কি না সেটা আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে ক্লায়েন্ট ভ্যারিফাইড কি না ক্লায়েন্ট ভ্যারিফাইড পেমেন্ট মেথড ভ্যারিফাইড এবার আমরা দেখবো যে সে এর আগে কতগুলো কাজ করাইছে সে এর আগে চোদ্দোটা কাজ করাইছে এবং তার রেটিং খুবই ভালো এবং তার লোকেশন এবং তার ওইখানে কত সময় কত সেটাও দেখা যাচ্ছে এবং সে টোটাল তিরিশটা জব পোস্ট করছে তার হায়ার রেট হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ সে তিরিশটা জবের মধ্যে পনেরোটা জবে সে হায়ার করছে অর্থাৎ পনেরোটা জবে হায়ার করেনি এখানে দেখা যাচ্ছে চোদ্দোটা জব সে হায়ার করছে অর্থাৎ তার হায়ারিং রেট খুবই কম সো আমি যেটা সাজেস্ট করবো এইটটি পার্সেন্টের নিচে হায়ারিং রেট থাকলে সেটা তো মোটামুটি বিট না করাই উচিত কারণ সে ওই কনফিউজ টাইপের একজন ক্লায়েন্ট অথবা সে মানে আমার মতো এটা কনফিউজ টাইপেরই কারণ সে কাকে হায়ার করবে এ ধরনের কনফিউশনে থাকে দেখা যাচ্ছে যে এই যে জবটা পোস্ট করছে এটা ডেট শেষ এখন সে আবার নতুন করে আবার জব পোস্ট করবে সেম জব পোস্ট আবার সেইখান থেকে বেছে নিবে এইভাবে সে টোটাল বেছে নেয় সে টোটাল এ পর্যন্ত প্রায় ছ হাজার ডলার স্পেন্ড করছে পনেরো জন হায়ার করছে সে অ্যাভারেজে চল্লিশ ডলার পার আওয়ারলি পেইড করছে টোটাল একশো বাইশ আওয়ার তো এভাবে হচ্ছে আমরা দেখলাম এবার গেল ওকে এবার যেহেতু আমাকে সাবমিট প্রোপোজালে অপশন দিচ্ছে না তো আমি সাবমিট প্রোপোজাল অপশন যখন পাবো তখন আমার কি হবে সে ব্যাপারটা আমি মোটামুটি একটু বলে দিই সাবমিট প্রোপোজাল দেওয়ার পরে আমাদের অপশন আসবে আসবে সাবমিট করার জন্য যেহেতু আওয়ারলি আওয়ারলি একটা ডলারের রেট দিতে হবে যে আমি পাড়ার কত চাচ্ছি ওইখানে আলাদাভাবে রেট দিতে হবে রেটের একটা অপশন থাকবে যেমন আমরা প্রথমে আমাদের প্রোফাইলে আওয়ারলি রেটটা সেট করেছিলাম ঠিক সেভাবে থাকবে তারপরে থাকবে হচ্ছে কভার লেটার কত সময়ের মধ্যে এটা ফিক্সড জবে থাকে যে কত সময়ের মধ্যে আপনি কাজটা রিটার্ন করবেন বা কমপ্লিট করে দেবেন তারপরে থাকে হচ্ছে কভার লেটার কভার লেটার নিয়ে আমি একটু ডিটেলস আলোচনা করব এখন কভার লেটারটা আপনি যখন দিবেন তখন অবশ্যই আপনাকে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে আমি খুব সংক্ষেপে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব যে আমরা ছোটোবেলায় বা 
মোটামুটি কলেজ লাইফ পর্যন্ত প্যারাগ্রাফ পড়তে হয়েছে বা আমাদের ইংরেজি সাবজেক্ট আছে মানে প্যারাগ্রাফ এসে কম্পোজিশন যেটা করে এগুলো আমাদের পড়তে হয় লিখতে হয় এক্সাম হলে সো আমরা খুব কম সংখ্যক সময়ই আমরা এ কম্পোজিশন যেটা আছে বিশাল বড় এটা আমরা খুব কম মুখস্থ করতে পারি বা পড়তে পারি বা পড়ি বিশেষ করে আমি আমার সারা জীবন একটা কম্পোজিশন আমি পড়িনি প্যারাগ্রাফই হাতে গোনা কয়েকটা মুখস্থ করছি যেখানে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করছি আমার পড়তে বিরক্ত লাগে সেখানে আমি কম্পোজিশন পড়াটা আমার কাছে মহাবিরক্তিকর সো একজন ক্লায়েন্টকে আপনি যখন একটা কভার লেটার লিখবেন তো অবশ্যই তার কাছে একটা প্যারাগ্রাফ এবং কম্পোজিশনটা বিষয়টা ওইভাবেই রাখতে হবে যে কম্পোজিশনটা অনেক বড় বেশি লেখা যাবে না সংক্ষেপে তাকে যত বেশি সুন্দর করে বোঝানো যায় সো আপনি যখন একটা কভার লেটার লিখবেন খুব অল্প কথায় আপনি তাকে বোঝাইতে চেষ্টা করবেন যে এই কাজটার জন্য আপনি পারফেক্ট যেমন এই কাজটার জন্য আপনি লিখতে পারেন যে এই ধরনের আপনি অনেক লোগো করছেন তার মধ্যে থেকে আপনার আপনার একটা যে বলেছি অলমোস্ট যে কি বলে পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে একটা পোর্টফোলিও লিঙ্কটা আপনি দিয়ে দেবেন কভার লেটারের মধ্যে আপনি প্রথমে একটা গ্রেড লিঙ্ক ডিয়ার হাইরিং ম্যানেজার ট্যানেজার এগুলো না লিখে এখন যেমন তার এইখানে কত সাতটা ঊনপঞ্চাশ ষাট ষাট সন্ধ্যা টাইম তো গুড ইভিন মানে গুড ইভিনিং দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন বা হ্যালো এভাবে সুন্দর একটা কথা দিয়ে শুরু করবেন তো এভাবে যখন শুরু করবেন এক্সপিরিয়েন্স আপনি ধরনের কাজের আগে করছেন তারপরে আপনি আপনার জবের লিঙ্ক দিয়ে দেন যে এই যে আমি আমার পোর্টফোলিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আপনি একটু চেক করে নেবেন তারপরে থ্যাংকস বা রিগার্স ওকে ফাইন শেষ তারপরে সাবমিট প্রোপোজাল সাবমিট প্রোপোজাল দেওয়ার পরে আপনার সাব প্রোপোজালটা সাবমিট হয়ে যাবে তারপর আপনাকে ইন্টারভিউ ডাকা হবে ইন্টারভিউ ডাকার পরে আপনি স্কাইপে কমিউনিকেশন হতে পারে বা ওকে দুঃখিত আমার আমার মেম্বারশিপ প্ল্যানটা সিলেক্ট করতে হবে আগে শূন্য অ্যাভেলেবেল কানেকশে ক্লিক করার পরে এইখানে হচ্ছে আমি ফ্রিল্যান্সার প্লাস নিব না ফ্রিল্যান্সার বেসিক নিব তো ফ্রিল্যান্সার প্লাস বেসিকে হচ্ছে সিক্সটি কানেক্ট পার মান্থ আপনি প্রতি মাসে ষাটটা কানেক্ট অর্থাৎ তিরিশটা জবে বিট করতে পারবেন আর ফ্রিল্যান্সার প্লাসে সেভেন্টি কানেক্ট পার মান্থ ফ্রিল্যান্সার প্লাসও অনেক সুযোগ সুবিধা আছে এই ব্যাপারে সম্ভব হলে আমি পরে আলোচনায় আসবো এখনই আমি একটু আলোচনা করি সংক্ষেপে বেসিকে আপনি যা সিক্সটি তো পাচ্ছেন আর প্লাসে সেভেন্টি পাচ্ছেন এবং প্লাসে কিছু এক্সট্রা সুবিধা পাবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো জবে বিট করবেন তখন আপনার বিটটাকে ক্লায়েন্টের কাছে একটু স্পেশালিভাবে শো করানো হবে যেন আপনার পরে বা আপনাকে হায়ার করে সে ব্যাপারে আপর থেকে একটু ক্লায়েন্টের কাছে রিকোয়েস্টের মতো করা হবে এছাড়াও আরও অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আস্তে আস্তে আমি বলবো তো আমি প্রথমে বেসিকটাই সিলেক্ট করলাম প্রথমে তো বেসিক সিলেক্ট করার পরে আমি সিক্সটি কানেক্ট ফ্রি পাবো এইবার আমি আমি ফাইন জবে যাই দেখতে পাচ্ছেন সিক্সটি অ্যাভেলেবল কানেক্ট লোগো ডিজাইন আমি একটা লোগো ডিজাইন যাই ওকে সো এই সেমভাবে যে কথাগুলো বললাম সেমভাবে শুরু থেকে এই প্রত্যেকটা জিনিস মিলিয়ে নিব মিলিয়ে নিয়ে এই পাশে প্রত্যেকটা জিনিস মিলিয়ে নিব মিলিয়ে নেওয়ার পরে সাবমিট প্রোপোজাল এটা সাবমিট করা যাবে না রিভিউ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত ওকে দেন এই যে এইখান থেকে আমার দুইটা কানেক্টস কেটে নিবে সিক্সটি কানেক্টস আমার ফ্রি আছে এখন পর্যন্ত ওকে দেন হচ্ছে সে জব আপনি যদি কোনো জবকে সেভ করে রাখেন যেমন এই জবটাকে সেভ করে রাখতে পারেন এইখানে সেভে ক্লিক করে তারপরে প্রপোজাল যে প্রপোজালগুলো আপনি জমা করে রাখছেন দিছেন অফার করছেন ক্লায়েন্টকে সেই সব ব্যাপারে প্রোফাইল এটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইল এইখানে দেখতে পারবেন 
মাইস্টার্স আপনার কাজের অগ্রগতি কি কি অবস্থা এগুলো দেখতে পারবেন সো এইখানে যেহেতু একদম জিরো লেভেলে আছে সব কিছুই জিরো অবস্থায় থাকবে টেস্ট আপনি যখন আরও টেস্ট দিতে হবে আপনাকে অবশ্যই একটা তো টেস্ট করা হয়েছে এইখানে রিকমেন্ড করতেছে লোগো ডিজাইন স্কিল টেস্ট কারণ লোগো ডিজাইন নিয়ে আমি একটু সার্চ করছি এই জন্য লোগো ডিজাইন আমাকে অফার করতেছে এভাবে কয়েকটা ডেস্ট টেস্ট দিতে হবে তারপর হচ্ছে মাই জবস মাই জবসের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনি যে জবে ইনক্লুড আছেন হ্যাঁ মনে করেন আপনাকে একটা জবে হায়ার করা হয়েছে সেই জবটা এইখানে শো করবে যে আপনার এইখানে একটা জব আছে কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টের মধ্যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেই কাজগুলো এখানে থাকবে ওয়ার্ক ডায়েরি আপনি এ পর্যন্ত টোটাল যে কাজগুলো তারপরে চলে আসেন ওভারভিউ ওভারভিউয়ের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এখানে আপনার ডলারের ব্যাপারটা আপনার আর্নের ব্যাপারটা এখানে থাকবে যে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস কত ডলারে কাজ চলতেছে ইন রিভিউ কত ডলার জমা আসবে পেন্ডিং কত ডলার আপনার কাজ শেষ এখন আসা আসতে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হইতে বাকি তারপরে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল কত ডলার আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাভেলেবেল আছে বর্তমান টাইম শিট ডিটেলস কাজ কর টাইম অ্যানালাইজ আর্নিং বাই ক্লায়েন্ট এই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার কাজের প্রোগ্রেস অর্থ এইসব ব্যাপার কতটুকু কাজ করছেন লাইফ টাইম বিল্ডিং বাই ক্লায়েন্ট এ পর্যন্ত মানে আপওয়ার্ক লাইফে কত আর্ন করছেন উইকলি টাইম শিট প্রতি সপ্তাহে কি পরিমাণ কাজ করছেন তার একটা শিট থাকবে কোন সপ্তাহে কতটুকু কাজ করছেন কানেক্ট হিস্ট্রি এই বিষয়গুলো এখানে থাকবে ট্রানজেকশন কতবার টাকা তুলছেন উইড্রো করছেন এই হিস্ট্রিটা থাকবে এবং কোথা থেকে কত জমা হয়েছে হিস্ট্রিগুলো এখানে থাকবে সো আপনি এবার মনে করেন যে মেসেজের মধ্যে আসি মেসেজটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে মোটামুটি মেসেজ করবে আপনি যখন কোনো জবে বিট করবেন বিট করার পরে সেটা তো ক্লায়েন্টের কাছে যাবে ক্লায়েন্ট ওটা পড়ার পরে যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে না আপনার ভালো লাগছে আপনার ইন্টারভিউ ডাকবে তাহলে আপনাকে মেসেজে নক করবে তখন এই মেসেজ বক্সে আপনার মেসেজ চলে আসবে এইখান থেকে কথা হয় তো স্কাইপে আপনার মেসেজ কমিউনিকেশনের জন্য যেতে পারে নাও যেতে পারে সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের ব্যাপার আপনাদের ব্যাপার সো এরপরে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ডলার উইড্র করতে আপনার কিছু কাজ করছেন ডলার উইড্র করবেন সেটা কিভাবে করবেন সেটা আমরা এখন দেখব তো আপনি যদি মাই জবসে যান মাই জবসে যাওয়ার পরে ভিও পেন্ডিং আর্নিংয়ে যদি দেন ভিউ পেন্ডিং আর্নিং এখানে যাওয়ার পরে সরি ব্যালেন্স তো জিরো আছে এই জন্য কিছু অপশনস আসতেছে না মাই জবসের এখানে আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে উইড্র করতে হবে এখানে ক্লিক করার পরে আপনার একটা অপশন আসবে হচ্ছে পেমেন্ট শেডিউল সেট আপ করার জন্য অল কন্ট্রাক্টার আর রিকোয়ার টু কমপ্লিট টু উইড্র মানি ওকে বেসিক্যালি মানি উইড্র করতে গেলে আপনাকে এই দুইটা ফর্মের যে কোনো একটা ফর্ম কমপ্লিট করতে হবে সো আমি সেকেন্ড ফর্মটা দিলাম এইখানে আপনার একটা কোয়েশ্চেন সেট করতে হবে কোয়েশ্চেনটা দেওয়ার পরে আপনি এই যে যে নেমটা অ্যান্সারটা দিবেন এই অ্যান্সারটা আপনাকে মনে রাখতে হবে 
কারণ মাঝে মধ্যে উইথড্র করা ডলার উইথড্র করতে গেলে অ্যানসারটা রিপ্লাই দিতেই হবে আপনাকে ওকে এইবার হচ্ছে আপনি সেট আপ পেমেন্ট করতে পারবেন পেমেন্ট সেট আপ করতে পারবেন এইখানে দেখেন লোকাল ফান্ড ট্রান্সফার বিডিটি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার উইথড্র করতে পারবেন তো ডলার উইথড্র করতে গেলে পাঁচ ডলার ওরা চার্জ করবে ডলার তোলার জন্য তো সেট আপে যদি ক্লিক করেন তখন আপনার ব্যাংকের সুইফট কোড যে ব্যাংক থেকে তুলবেন সেই ব্যাংকের সুইফট কোড আপনি যদি মনে করেন ডিবিবিএল ব্যাংকের হয় ডিবিবিএল ব্যাংক সুইফট কোড লিখে সার্চ করলে ডিবিবিএল ব্যাংকের টোটাল সুইফট কোড চলে আসবে তো এইখান থেকে আপনি জানতে পারবেন হচ্ছে যে ব্যাংকের সুইফট কোড অর্থাৎ কোন এক প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের একটা করে সুইফট কোড আছে সো যে ব্রাঞ্চে তুলতে চান ওই ব্রাঞ্চের সুইফট কোডটা এখানে লিখবেন এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ব্যাঞ্চের একটা সুইফট কোড থাকবে অ্যাড্রেস ভিও ডিটেলস ওকে ভিও ডিটেলসে গেলে ধানমন্ডি ব্রাঞ্চ ডিটেলসে যাই আচ্ছা সার্ভার প্রবলেম সো এইখানে সুইফট কোডটা আপনি গুগল থেকে সার্চ করে বের করে নিতে হবে দেন সুইফট কোডটা এখানে দেওয়ার পরে গো দিতে হবে মনে করেন যে আমি একটা সুইফট কোড দিলাম হচ্ছে ঢাকা এটা হচ্ছে মনে করেন এটা হচ্ছে আপনার যে ব্যাংক থেকে তুলবেন সে ব্যাংকের সুইফট কোড সো সুইফট কোডটা এখানে বসায় গো দেন এরপর অ্যাকাউন্ট নাম্বার ব্রাঞ্চ নেম ব্রাঞ্চ অ্যাড্রেস অ্যাকাউন্টের কি নাম অ্যাড্রেস আপনার অ্যাড্রেস এগুলো দিয়ে ফোন নাম্বার দিয়ে নেক্সট দিলে আপনার এই অ্যাকাউন্টে ওরা ডলার সেন্ড করে দেবে টাকা সেন্ড করে দেবে সো আপনি নিশ্চিন্তে আপনার দাস বাংলা হলে তো মোবাইলে মেসেজ চলে আসে যখন আপার থেকে ডলারটা পাঠানো হবে টাকাটা উইড্রো করা হবে আপনার মোবাইলে মেসেজ চলে আসবে আপনি তখন আপনার ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন ওকে তারপরে দেখাই পেপাল সেট আপ করতে পারেন পেপাল সেট আপ খুবই সহজ জাস্ট ইমেল আইটিটা দিয়ে দিলে হবে এবার পেয়নিয়ার সেট আপে যদি যান পেয়নিয়ার সেট আপ দিলে সেট আপ ওরা দুই ডলার পেয়নিয়ার উইড্রো করতে নেয় স্ক্রিলও সেট আপ করতে পারেন এইখানে ওরা বলে যে পায়নিয়ারের সাথে সাইন আপ করতে ওকে তো আপনি এখানে সাইন আপ করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন হ্যাঁ এই যে অলরেডি আই হ্যাভ এ পেয়নিয়ার অ্যাকাউন্ট তাহলে ক্লিক হ্যাড দিলে তো আপনার যে পেয়নিয়ার অ্যাকাউন্ট আছে সে অ্যাকাউন্টটা লগ করার পরে ওই অ্যাকাউন্টটার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে সো আমি কানেক্ট করতে চাচ্ছি না যেহেতু অলমোস্ট আমার কানেক্ট করা আছে সো ক্যান্সেল করে দিলাম তো এভাবে আপনি কানেক্ট করে নেবেন সো আমি ফিরে যাই পিছনে ওকে এইভাবে হচ্ছে আপনি মোটামুটি পেমেন্ট সেট আপ করে ফেলবেন দেন আপনি আপনার ইনকামের অর্থ খুব সহজেই তুলে ফেলতে পারবেন এই হচ্ছে মোটামুটি আপ ওয়ার্কের ডিটেলস পরিচয় তো এছাড়াও আসলে আপ ওয়ার্কের অনেক আলোচনাই আছে আলোচনার বলতে গেলে হিউজ আলোচনা একটা অনলাইন মার্কেট নিয়ে আলোচনা আসলে শেষ নেই সো যতটুকু সম্ভব মোটামুটি সংক্ষেপের মধ্যে যে এই আলোচনাটা দিয়ে আপনাকে কমপ্লিটলি ক্লিয়ার মোটামুটি ক্লিয়ার করে আপনি কাজে নামতে পারবেন ততটুকু আলোচনা করলাম এবং এরপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে নক করবেন মেসেজ করবেন কল করবেন আমি রিপ্লাই দিব যতটুকু সম্ভব আমি আপনা আপনাকে আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব সো এর পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ ওয়ার্কের ব্যাপারটা এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন এখন কথা বলবো ফাইবার ডট কম নিয়ে আমরা জানব যে ফাইবার ডট কম কী ফাইবার ডট কম কীভাবে কাজ করে এবং ফাইবার ডট কমে কী কী